பேசும் தலைமை நிகழ்ச்சிக்காக உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கின்றேன் ஒவ்வொரு வாரமும் பல துறைகளை சேர்ந்த சாதனையாளர்களை தான் பேசும் தலைமையில் சந்திச்சுட்டு வரோம் அந்த விதத்தில் வணிகத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய சாம்ராஜ்யத்தை நிறுவியிருக்கக்கூடிய நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் தான் சந்திக்க இருக்கிறோம் தமிழர்களின் மனங்களில் வந்து மிகவும் நெருக்கமான நிறுவனம் அப்படின்னே சொல்லலாம் சென்னையினுடைய ஒரு அடையாளமாகவே மாறி போயிருக்கிறது அந்த நிறுவனம் அப்படின்னே சொல்லலாம் நிறைய பீடிகை போடுறேன் அப்படின்னு நினைக்கலாம் அவரை பற்றி ஒரு அழகிய முன்னோட்டத்தோடு நம்ம பயணிக்கலாம் இன்றைய நாளில் சென்னையின் அங்கமாகவே பாரி நிற்கிறது சூப்பர் சரவணா ஸ்டோர்ஸ் தமிழகம் முழுவதும் வாடிக்கையாளர்கள் இடத்தில் மிக பிரபலமான பெயர் சூப்பர் சரவணா ஸ்டோர்ஸ் மலிவான விலை நிறைவான தரம் இதுதான் வாடிக்கையாளர்களின் உள்ளங்களை கொள்ளை கொண்ட இரகசியம் என பெருமிதத்தோடு சொல்கிறார் உரிமையாளர் திரு ராஜரத்னம் அவர்கள் பாத்திரக்கடையில் தொடங்கிய எங்களது பயணம் இன்றைக்கு பல கோடி வாடிக்கையாளர்களின் நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமாக மாறியிருக்கிறது என்றால் கூட்டு முயற்சியும் இறை அருளும் தான் காரணம் என சொல்கிறார் இந்த வர்த்தகத்தில் வித்தகர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டுதான் தியாகராயர் நகரில் சரவணா ஸ்டோர்ஸ் தொடங்கப்பட்டது சரவணா ஸ்டோர்ஸ் போன்ற பல கடைகளின் வர்த்தக வளர்ச்சிதான் டி நகரையே பெரிய வர்த்தக நகரமாக மாற்றியிருக்கிறது என்று சொல்கிறார் திரு ராஜரத்னம் அவர்கள் மக்களை தங்கள் பக்கம் ஈர்க்க நாங்கள் எடுத்த முயற்சிதான் அதிரடி விலை குறைப்பு என்கிறார் மற்ற கடைகளை விட குறைவான விலை என்பதுதான் வாடிக்கையாளர்களை மிகப்பெரிய அளவில் வசீகரித்தது என பேசுகிறார் இந்த வர்த்தகத்தில் வித்தகர் பத்திரக்கடை நகைக்கடை துணிக்கடை என பிரமிப்பூட்டும் வகையில் வளர்ந்து நிற்கும் சூப்பர் சரவணா ஸ்டோர்ஸில் வாடிக்கையாளர்கள் பொருட்களை குறையேதுமின்றி வாங்கிச் செல்ல வேண்டும் என்பதுதான் எங்களது தாரக மந்திரம் என குறிப்பிடுகிறார் சூப்பர் சரவணா ஸ்டோர்ஸின் வியாபார நுணுக்கங்கள் ஆடி தள்ளுபடி போன்றவற்றை பல போட்டி நிறுவனங்கள் கூட பிரமிப்போடு பார்த்து கொண்டிருக்கும் இன்றைய சூழலில் அதன் அத்தனை இரகசியங்களையும் மனம் திறந்து பேசுகின்றார் இன்றைய நம் பேசும் தலைமையில் என்ன நேர்களை முன்னோட்டத்திலே நீங்க பார்த்திருக்கலாம் வர்த்தகத்தில் வித்தகர் சூப்பர் சரவணா ஸ்டோர்ஸ் நிறுவனத்தினுடைய உரிமையாளர் திரு ராஜரத்னம் அவர்களை தான் இன்றைய பேசும் தலைமை நிகழ்ச்சியில் சந்திக்க இருக்கிறோம் ஒரு ஒரு அடையாளமாக தமிழர்களின் அடையாளம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு சென்னையினுடைய அடையாளம் அப்படின்னு சொல்லலாம் சென்னையினுடைய வர்த்தகத்தை ஒரு பல மடங்கு பெருக்கியதில் இவருடைய நிறுவனத்திற்கு முக்கியமாக பங்கு இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லலாம் பல கேள்விகள் பல விஷயங்கள் இருக்கிறது பேசுவதற்கு வாருங்கள் நேர்கள் வணக்கங்க வணக்கம் ஐயா பொதுவாக வந்து உங்களை பற்றி உழைப்பால் உயர்ந்தவர்கள் அப்படின்ற இடத்துல வந்து நிறைய இடங்களில் உங்களை பற்றி பேசினதை பார்த்துருக்குறோம் பலரும் வந்து இப்படி இவ்வளவு தூரம் உயர்ந்தார்கள் அப்படின்னு வாடிக்கையாளர்களும் பேசுகிறத நான் கேட்டிருக்கிறேன் ஆனால் நீங்கள் அதிகமாக ஊடகத்தில் பேசுனது இல்லை முதன்முறையாக வந்து பேசும் தலைமையில் ஒரு பெரிய நேர்காணல் அதுக்கே என்னுடைய முதல் நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஐயா நன்றி நாங்கள் தான் உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க எங்களை ஓ அறிமுகப்படுத்துறது ஏன் என்ன காரணம் ஐயா பொதுவாக வெளியில் வந்து அதிகமாக நீங்கள் நேர்காணல் அதெல்லாம் தவிர்க்கிறதுக்கு என்ன காரணம் ஐயா எங்களுடைய நோக்கம் வந்து வியாபாரம் மட்டும்தான் எங்களுக்கு விளம்பரம் தேவை ஆனால் எங்களுக்கு மற்ற ஆடம்பரமான விஷயங்கள் தேவையில்லை எங்களுக்கு ஒன்லி வியாபாரம் நாங்கள் எங்களுடைய ஒரே முயற்சி வியாபாரம் பண்ணி நல்ல நிலைமையில் வரணும் இன்னும் பல கிளைகளை திறக்கணுங்கிற ஒரு ஆசையில் நாங்கள் இருந்துகிட்டு இருக்கோம் அந்த ஒரே காரணத்துக்குனால நாங்கள் வியாபாரங்கிறத தான் முதல் குறியா நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஆக்சுவலாக வந்து பேசும் தலைமையினுடைய தொடர் முயற்சிக்கு கிடைத்த வெற்றின்னே சொல்லலாம் அவங்களுடைய நேர்காணலங்க ஐயா கடும் உழைப்புக்கு கிடைத்த பரிசு அப்படின்னு நான் புரிஞ்சுக்கலாமாங்க ஐயா இது உழைப்புன்னு சொல்றதை விட இதை ஒரு முயற்சி ஒரு சரியான முயற்சி எடுத்து அதை கட்டுக்கோப்பாக கொண்டு போய் எந்த விதமான கோணல் இல்லாமல் பையங்களுடைய பழக்க வழக்கங்கள் அவங்களுடைய பழக்க வழக்கங்கள் இந்த தொழிலை தான் தெய்வமாக நினச்சி அதை முன்னோடியாக கொண்டு வரணுங்கிற ஒரே ஏம்ங்கிறதுனால அது ஒரு எதிர்பார்ப்பு நிறைவேற்றணுங்கிற ஒரு உண்மையான உழைப்பு சரியான வார்த்தை ஒரு பெரிய ஒரு மாபெரும் சாம்ராஜ்யம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்னைக்கும் சென்னையினுடைய ஒரு அடையாளமாகவே உங்க நிறுவனம் மாறி இருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் தொடக்க காலத்துல நீங்க அதெல்லாம் நினைச்சு பாத்தீங்களா இந்த அளவுக்கு உயரத்தை விட்டுவோம் நினைச்சு பாத்தீங்களா அப்படி இல்லை நாங்க ஒன்னும் நினைப்போ எதிர்பார்ப்போ இல்ல கடவுளுடைய ஆசீர்வாதமும் எங்களுடைய முயற்சியும் இதுக்கு உறுதுணையா இருந்ததுன்னு சொல்லலாம் 
நீங்க உழைப்புன்றதை விட தொடர் முயற்சி முயற்சி தான் வேற எந்த இதுலயும் கவனம் செலுத்தாம ஒன்லி வியாபாரத்துல நம்ம முன்னோடியா இருக்கணும் என்னுடைய சகோதரர் பிள்ளைகள் என்னுடைய பிள்ளைகள் எல்லாமே இப்போ தனித்தனியா அவங்கவுங்க வளர்ச்சின்னா அவங்ககிட்ட எந்த விதமான கெட்ட பழக்க வழக்கங்களும் இல்லாம ஒன்லி வியாபாரம் மட்டும் நம்ம முயற்சி எடுத்து வியாபார சாம்ராஜ்யத்துல ஒரு நல்ல பெயர் எடுக்கணுங்கிற ஒரு எண்ணத்தோட எல்லாரும் வளர்ச்சிக்கிட்டு இருக்கு தொடக்க காலத்துல உங்களுடைய பயணம் இந்த வணிக பயணம் எப்படியா இருந்தது உங்க குடும்பத்தோட பயணம் எங்களுக்கு குடும்பத்தோட பயணம்னா எங்களுடைய தகப்பனார் வந்து பதினஞ்சு பதினாறு வயசுல இலங்கைக்கு சென்று இலங்கையில கூலி வேலை செஞ்சு தலை சுமைய விவகாரம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நிரந்தரமா தொழில்கள் ஆரம்பிச்சு அப்புறம் அங்கே அவங்களுடைய இலங்கையினுடைய கட்டாயத்தின் பேரில் வெளியேற்றப்பட்டு இந்தியாவுக்கு வந்தாங்க இந்தியாவுக்கு வரும்போது அவங்க ஒரு கணிசமான தொகையை கொண்டு வந்து எங்களுக்கு பையங்களுக்கு கொடுத்ததுனால நாங்கள் அதை வச்சு மெட்ராஸில் வந்து ஊரில் விவசாயம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் அது போக அவங்களுடைய தொழில் முடிஞ்சதுனால நாங்கள் வந்து மெட்ராஸ் நகருக்கு வந்து இங்கே வந்து தொழில் ஆரம்பித்தோம் முதல்ல சண்முக ஸ்டோர்ஸ்னி ரங்கநாதரில் ஆரம்பித்தோம் அதுலேருந்து படிப்படியாக முன்னேறி சரவணா ஸ்டோர்ஸ் இங்கே பாத்திர கடை ஆரம்பித்தோம் பாத்திர கடை ஆரம்பித்து அதுக்கப்புறம் சரவணா ஸ்டோர் ஜவுளி கடைங்கிறத ஆரம்பித்தோம் அதில் நாங்கள் எல்லாருமே ஒற்றுமையாக இருந்து இது பண்ணி பிறகு ஜுவல்லர்ஸ் டெக்ஸ்டைல்ஸ் எல்லாமே ஆரம்பித்து நல்ல முறையில் நடந்துக்கிட்டு இருந்தோம் பிறகு அண்ணன் தம்பி பிள்ளைகள் எல்லாருமே வரும்போது அது ஒரு வளர்ச்சியின் பரிமாணம் வரும்போது எல்லாருமே தனித்தனியாக பண்ணும்போது இப்போ எல்லாரும் எங்கள் அண்ணாச்சி தம் பையங்க நாலு பேர் அவங்க இப்போ எல்லாருமே ஆளுக்கு ரெண்டு பிரான்ச் மூணு பிரான்ச் நாலு பிரான்ச் வச்சுருக்காங்க என்னுடைய பங்குக்கு நான் ஒரு நாலு பிரான்ச் வச்சுருக்கேன் என்னுடைய தம்பி பையன் சரவணா செல்வர்த்தனம் அவரும் அவர் பங்குக்கு ஒரு நாலு அஞ்சு பிரான்ச்சு அவங்களுடைய திறமையினால எல்லாருமே இன்றைக்கு ஒரு மாபெரும் தொழிலாக எங்கள் தொழில் நடந்துக்கிட்டு இருக்குங்கிறதுக்கு கடவுளுடைய ஆசீர்வாதம் அடுத்தது அவங்கவுங்களுடைய முயற்சி இந்த தொடக்க கால வணிகம் இந்த இந்த வணிகத்தில் இருக்கிற இந்த நீக்கு போக்குகள்லாம் எப்படி கற்றுக்கிட்டீங்க அந்த அனுபவத்தெல்லாம் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்க வணிகங்கிறது நம்ம வந்து முன்னால் வந்து இது படிச்சுட்டு வரணுங்கிற ஒரு எண்ணம் இல்லை இப்போ நாங்கள் வந்து தொழிலில் எங்கள் அண்ணா அவர் வந்து பிஏ படிச்சுட்டு அந்த நேரத்தில் பிஏ படிச்சுட்டு வந்து தொழிலில் வந்து கட்டாயப்படுத்தி உட்கார வைக்கப்பட்டு இருந்தால் எல்லாமே வியாபாரிகள்கிட்ட இருந்து அவங்கள்ட்ட இருந்தால் இப்போ இதோடைய காஸ்ட் என்ன ஆகுது இதை எப்படி தயார் பண்ணுறீங்க இது என்ன செய்கிறீங்க இதோடைய கூலி என்ன வரும் அப்போ இதோடைய அடக்க ரேட் என்ன வரும் அதுலேருந்து நாம் எத்தனை பர்சன்ட் விற்கணும் நம்முடைய கட்டுமானம் என்ன வரும் அப்படிங்கிற ஒரு இதுதான வழி அதில் பெரிய மந்திரம் கிடையாது அடக்க வேலை என்னென்னாச்சுன்னா ஒவ்வொரு பொருளை இன்றைக்கு எடுத்துக்கிட்டால் நூறுரூவா துணியும் உங்களுக்கு பார்த்தா ஒன்று போல் தான் தெரியும் ஆயிரம் ரூபா துணியும் ஒன்று போல் தான் தெரியும் எங்களுக்கு அது ஒரு பெரிய வித்தியாசமாக தெரியாது ஆனால் அதை கண்டுபிடிச்சி அதோடைய நுணுக்கம் அதை நாலு பேர்கிட்ட ஒரு வியாபாரிகிட்ட இல்லாமல் நாலு வியாபாரிகிட்ட நம்ம கன்சல்ட் பண்ணும்போது அதோடைய உண்மையான நிலவரம் தெரியும் அதை அனுசரித்து நம்ம அதோடைய இதை வச்சு கஸ்டமருக்கு கொடுக்கும்போது கஸ்டமர்களுக்கு அது சீப்பாக தெரிஞ்சுன்னா ஒரு நியாயமான விலையாக இருந்ததுன்னா அந்த கஸ்டமர்களும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிடுவாங்க அதை வச்சு நம்மளுடைய சரவணா ஸ்டோர்னா பொருட்களுடைய விலை நியாயமாக இருக்கும் ஒரு குறைவாக இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் மக்களுடைய மனசுல நிறைஞ்சிருக்கு அதை வச்சு எங்களையும் இந்த மார்க்கெட்ல ஒரு தொழில் காரங்களாக அங்கீகரிச்சிருக்கிறாங்க இந்த வாடிக்கையாளர் மனசுக்கு ஏற்ப ஒரு குறைந்த விலைகள்ல தரீங்கன்னா பல கடைகள் அப்படி கிடைக்காம ஒரு சூழல் இருக்கு ஆனா சரவணா ஸ்டோர் இப்போ சூப்பர் சரவணா ஸ்டோர்ஸ்க்கு வந்தா எங்களுக்கு வந்து குறைவான விலையில கிடைக்கும் அப்படின்னா அதை எப்படி நீங்க சாத்தியப்படுத்துறீங்க சாத்தியப்படுத்து இது நாங்க வியாபாரிகள்ட்ட உறவு நல்ல முறையில உறவு வச்சுக்கிட்டு அவங்களுக்கு சரியான முறையில பேமெண்ட் பண்ணி அவங்கள்ட்ட இருந்து பொருளை வாங்கி கஸ்டமர்ஸுக்கு நியாயமான விலையில கொடுக்கணும் நம்ம வந்து பெரிய ப்ராஃபிட்ங்கிறதுங்கிறது எங்களுக்கு பின்னால் வந்தவங்கெல்லாம் பெரிய பல மடங்கு ஓய்ந்திருக்கிறாங்க ஆனால் எங்களுடைய வளர்ச்சி அந்த சதவீதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுடைய வளர்ச்சி கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் ஏன்னா எங்களுடைய மார்ஜின் கஸ்டமர்ஸ் எதிர்பார்க்கறத விட குறைவாக கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரே எண்ணம் தான் நாங்கள் வியாபாரிகள்கிட்ட போராடும் போது இது உனக்கு இந்த காசு ஆகும் இந்த காசு ஆகும் இவ்வளவுக்கு நீ எங்களுக்கு தந்தா நாங்க கஸ்டமர்ஸுக்கு இவ்வளவு கொடுத்து வைப்போம் அப்போ கஸ்டமர்ஸும் திருப்தியா போவாங்க எங்களுடைய வியாபாரமும் பெருகும் அதனால அதுல நாங்க ரொம்ப கடுமையா உட்கார்ந்து கொள்முதல்ல நல்ல முறையில பண்ணி மக்களுக்கு குறைந்த விலையில கொடுக்குறோம் அது அவங்களுக்கு 
ஒரு திருப்தியை தருதுங்கிறத எங்களுடைய பாடம் இப்போ நிறைய பேருங்க அப்போ ஒரு ஒரு வணிகம் செய்யறப்ப வந்து கொள்முதல் செய்யற இடத்துல எல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு பிசகு ஏற்படும் சில ஏமாற்றங்கள் இருக்கும் தடுமாற்றம் இருக்கும் ஆனால் அதெல்லாம் கண்டடைஞ்சு 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 ஒரு சாம்ராஜ்யத்தை கட்டஞ்சு அது ஒரு செங்கல் செங்கல்லாம் எடுத்து வச்சு கட்டியிருக்க பாருங்கள் அந்த அனுபவம் எப்படிங்க யார் இருந்தது அதில் பல சுவாரஸ்யமான அனுபவம் இருக்கும் அதெல்லாம் ஒரு பாடமாக இருக்கணுன்றதுனால தான் அதை டீட்டெயில்டாக கேட்குறேங்க ஐயா இது வந்து கொள்முதல்ங்கிறது ஒரு பெரிய இது இப்போ வந்து நம்ம தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லை இது வந்து இன்றைக்கு இந்தியா பூராவும் கொள்முதல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இந்தியானா இன்றைக்கு சூரத் ஆமதாபாத் டெல்லி கல்கத்தா அந்த சைட்லலாம் வந்து நிறைய ஒவ்வொரு இடங்கள்லையும் ஒவ்வொரு விதமான புடவைகள் ஒவ்வொரு விதமான நூல்களை உபயோகிச்சு நிறைய இது ஆந்திரா உத்திரட்டி பள்ளிம்பாங்க அந்த சைடில் இருந்து நிறைய பட்டுகள் காஞ்சிபுரம் ஆரணி இப்படி பல இடங்களில் பல வியாபாரிகள் நாடவளம் செஞ்சு இருக்கிறாங்க அவங்கள்ட்டெல்லாம் போய் அவங்க இப்போ நேரடியாகவும் வருவாங்க நேரடியாக போகும்போது நம்மளுக்கு அது அங்குள்ள அனுபவம் தெரியாது அதனால் அந்தந்த இடங்களுக்கு போய் அந்தந்த இடங்களில் எப்படி எப்படி அந்த உடைய தயார் பண்ணுறது எப்படி அதோடைய விலைகள் எப்படி அந்த இதுகளெல்லாம் அறிஞ்சு வந்து நாம் அந்த பொருளுக்கு ஏற்ற விலையை கொடுத்து வாங்கிட்டு வந்து ஒரு மார்ஜினை வச்சு நாம் மக்கள்கிட்ட விற்கும்போது அது ஒரு நீங்களே போய் அந்த அனுபவத்தின் மூலமாக ஒவ்வொரு இடமா நாங்கள் முதல்ல போய் எல்லா இடத்துலையும் அனுபவம் பட்டிருக்கோம் நாங்கள் தனிப்பட்ட முறையில் போய் அதுக்கப்புறம் எங்களுடைய பையன்கள் பையன்கள்னா அவங்க போவாங்க இப்போ வந்து சில காரியங்கள் எல்லா இதுவுமே நாங்கள் செய்ய முடியாதுங்கிற அது அதுக்குரிய பையன்களை வச்சு அவங்கள அந்தந்த இடங்களுக்கு போய் நேரடியாக போய் கொள்முதல் பண்ணி அதை வந்து நாங்கள் நேரடியாக கொள்முதல் பண்ணி இங்கே வந்து கொண்டு வந்து நாங்கள் குறைஞ்ச விலையில் விற்றுக்கிட்டு இன்னைக்கு இங்கே இப்போ ரங்கநாதன் ஸ்ட்ரீட்டோ இருக்கட்டும் இப்போ உங்களுடைய இந்த நிறுவனத்தை கடந்து போகிறப்ப எல்லாருக்குமே ஒரு ஒரு அட்டாச்மெண்ட் உங்கள் நிறுவனத்தோடு இருக்கும் இல்லைங்க அது 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 குழந்தையாக இருந்து ஒவ்வொரு கட்டமாக வளர்ந்த விதத்தில் எப்படி அது படிப்படியாக அதை நீங்கள் எப்படி அந்த அந்த அனுபவத்தை சொல்லுங்கள் ஐயா அது ஒவ்வொரு ஸ்டேஜில் எப்படி வளர்ந்தது அதை வாடிக்கையாளர்கள் எப்படி பார்த்தாங்க அப்படின்றது நாங்கள் முதல்ல ஆரம்பித்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தொம்போது எழுபது ரங்கநாதன் ஸ்ட்ரீட்டில் பாத்திர கடை சண்முக ஸ்டோர்னு முதல் முதலாக ஆரம்பித்தது அதுக்கப்புறம் அதில் கஸ்டமருடைய ஆதரவு இது எல்லாம் நல்லா பெருகினதுனால அந்த கடையை நாங்கள் வச்சுருந்தோம் வாடகை கடையில் இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் வளர்ச்சியை ஏற்பட்ட உடனே அந்த விரிவாக்கம் செய்ய வேண்டி இருந்தது ரங்கநாதரில் ஒரு இடத்த வாங்கி அதில் வந்து முதல்ல சரவணா ஸ்டோர்ஸ்னு பெரிய அளவில் பாத்திர கடை அன்றைக்கு மெட்ராஸ் சிட்டியில் ஒரு பெரிய கடையாக இருந்தது கடையாக இருந்தாலும் அது அந்த நேரத்தில் ஒரு சின்ன கடை தான் அன்றைக்கு மெட்ராஸில் பெரிய பாத்திர கடைங்கிற அளவுக்கு வந்தது அதை பிற இடம் காணாமல் நம்ம அதையும் பக்கத்தில் உள்ள இடங்களையும் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி வாங்கி பாத்திர கடை தான் முதல்ல எங்களுடைய அதில் பாத்திர சீட்டு அது அது ஒரு பெரிய பங்கு பெறும் பாத்திர சீட்டு போட்டு முன்னால் இப்போ தங்க சீட்டு போடுற மாதிரி அந்த நேரத்தில் பாத்திரங்களுக்கு சீட்டு போட்டு கஸ்டமர்ஸுடைய அந்த சூழ்நிலை அப்போ வந்து பாத்திரங்கள் தான் ஒரு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பாத்திரம்னா இன்றைக்கு இது தங்கத்துக்குள் அந்த அளவுக்கு ஒரு சேமிப்பு எல்லாருமே அது வந்து கிஃப்ட்டு அவங்க கல்யாணத்துக்கு குடம் தவளை அடுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு செட்டப் அந்த காலத்தில் கண்டிப்பாக அது ஒரு சம்பிரதாயமாக இருந்தது அந்த தொழில் வளர்ந்தது அதில் நல்ல பேர் எடுத்தோம் அதுக்கப்புறம் டெக்ஸ்டைல்ஸ் எதிர்த்தாப்பில் ஒரு இடத்த வாங்கி இந்த வளர்ச்சியில் சண்முக ஸ்டோர்ஸ் டெக்ஸைல்ஸ்ன்னு ஆரம்பித்தோம் அந்த டெக்ஸைல்ஸ் அதுக்கும் கொஞ்சம் இடம் ஜாஸ்தியாக இருந்ததுனால பக்கத்தில் உள்ள இடத்தையும் வாங்கி கடையை விரிவுபடுத்தணும் விரிவுபடுத்தி நல்லா நடந்தது அது சக்ஸஸ் ஆன உடனே ஜா சரவணா ஜுவல்ஸ்னு திருப்பி ஜுவல்ஸ் கடை ஒன்று ஆரம்பித்தோம் நீங்கள் எப்படிங்க அப்போ அடுத்து டெக்ஸ்டைலுக்கு போகலாம் அடுத்து நகைக்கு போகலான்றதை எப்படியா முடிவு பண்ணி எப்படி அது அதுக்கு முன்னாடி ஒரு திட்டமிடல் இருக்குமே எப்படி திட்டமிடல் திட்டமிடல்னா எல்லாருமே நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க நாம் இப்போ நீங்கள் நடத்துகிற தொழிலில் நாம ஏன் நடத்தக்கூடாது அதில் உள்ளே போனாச்சுன்னா எல்லா இடத்துலையுமே உள்ளே போனாச்சுன்னா அதுக்குடைய லாப நஷ்டங்கள் வியாபாரிகளுடைய நோக்கத்தோடு பார்க்கும்போது எல்லா வியாபாரமே பேசிக் ஒன்று தான் அதிலோட முதலீடு செய்கிற இது கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஆகும் போடைய தொழிலில் நம்முடைய அனுபவங்கள் எல்லாமே ஒரே முயற்சி அதுக்கு என்ன முயற்சி எடுக்கணுமோ செஞ்சு அதுக்குரிய முயற்சிகளை செஞ்சு நாங்கள் அந்த வியாபாரத்தை கற்றுக்கிடுறோம் வியாபாரம் வந்து கற்றுக்கிட்றதுக்கு இல்லை அந்த ஒரு முயற்சியில் உள்ளே போகும்போது அந்த இது எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து சேர்ந்துறது தான் செய்யும் ஆக்சுவலாங்க இப்போது ஒரு துறைக்குள்ளே இருப்பாங்க இப்போ துணி வியாபாரத்திலேயே தலைமுறை தலைமுறையாக இருக்கிறவங்க இருக்கிறாங்க
ஆனால் இப்போ ஒரு இதில் நீங்கள் இருக்கிறீங்க அடுத்து நகைக்கு போகிறீங்க அடுத்து இதெல்லாம் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக நீங்கள் கற்றுக்கிறீங்க எப்படி அவ்வளோ வியாபார நுணுக்கத்தை கற்றுக்கிறீங்க தலைமுறைக்கு இதுக்கு சம்மந்தமே இல்லை நாம் வந்து நீங்கள் இன்றைக்கு இன்னொரு இடம் ஆகணும் அப்படின்னு ஒரு ஒழுக்கம் கட்டுப்பாடோடு இருந்து அதை நாம் அதை செய்யும்போது அந்த தொழில் வந்து நம்மளுக்கு தானாகவே வந்துடுது தான் செய்யும் இந்த இப்போ இந்த கடையில் கூட நான் என்னுடைய சகோதரிகள்லாம் நான் நகைக்கடை அவங்க பாகம் பறிக்கும் போது உனக்கு நகைக்கடை உனக்கு ஜவுளி கடை அப்படின்னு பிரிச்சுக்கிட்டோம் அப்புறமா நாம் ஏன் அந்த இடத்துல இந்த தொழிலை பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நகைக்கடைக்கு வந்தோம் அவங்க நாம் ஏன் ஜுவல்ஸ் பண்ணுறது ஏன் டெக்ஸ்டைல்ஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படி ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு முயற்சியில் இருக்கும்போது அந்தந்த முயற்சிகள் வரும்போது ஆண்டவனுடைய அருளும் அதுவும் கெட்டும்போது எல்லாமே திருவனையா முயற்சி திருவனையாக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு செயல் அந்த இது எல்லாமே வளர்ச்சி அடைஞ்சது ஐயா நிறைய பிரிவுகள் உங்களுடைய நிறுவனத்திலே இருக்கு அதுவும் குறிப்பா இந்த பட்டு செக்ஷன் இது ரொம்ப உங்களுக்கு பிடித்தமான செக்ஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்களே அதுக்கு என்ன பிரத்யேக காரணம் பட்டு வந்து கல்யாணம் மற்ற எல்லா வித சுப காரியங்களுக்கும் பட்டு எடுக்கிறதுங்கிறது நம்ம பாரம்பரியமா இருந்துகிட்டு இருக்கு அதில் வந்து முதல்ல காஞ்சிபுரம் பட்டு முதல்ல ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்தது இப்போ அதை பல இடங்கள்லேயும் எல்லா இடங்களையுமே பட்டு இப்போ தயார் பண்ணி முன்னால் ரொம்ப விலை காஸ்ட்லியாக இருந்தது இப்போ முதல்ல வந்து ஒரிஜினல் ஜரியை போட்டு மற்ற ஜரிகள் போட்டால் கருத்து போகும் இப்போடைய டெக்னாலஜி படி மற்ற எந்த ஜரியுமே கருக்கிறது இல்லை அந்த அளவுக்கு டெக்னாலஜி மாறினதுனால ஒரிஜினல் ஜரியை போடாமல் சாதாரண ஜரியை போட்டு விலை கம்மியாக முன்னால் வந்து நாற்பதாயிரம் ரூபா ஐம்பதனாயிரம் ரூபான்னு வாங்கக்கூடிய பட்டுகள்லாம் இப்போ ஏழாயிரம் ரூபா எண்ணாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கக்கூடிய ஒரு நல்ல கருத்து போகாத நல்ல ஜரி போட்டு நல்ல விலை மலிவாக கிடைக்குது இதை இப்போ ஒரு பட்டுன்ற ஒரு ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லியான ஒரு விஷயம் ஒரு பெரும் காசு வச்சுருக்கிறவங்க தான் விசேஷ காலங்களில் வந்து பட்டு போடுவாங்க அதை சாமானியர்களுக்கும் கொண்டு போகணுன்ற ஒரு ஒரு எண்ணம் உங்களுக்கு ஒரு ஆசை இருந்ததுங்களோ அது இருந்தது அது நிறைவேறியும் இருக்குது இப்போ வந்து முன்னால் வந்து அது ஒரு காஸ்ட்லி பொருள் பெரிய வசதி உள்ளவங்க தான் அதை வாங்க முடியுங்கிற ஒரு எண்ணம் இருந்தது முன்னால் வந்து ஒன்லி ஹேண்ட்லூம் இப்போ வந்து எல்லாமே பவர்லூமில் போட்டு ரொம்ப சீப்பாக மக்களுக்கு சென்றடைகிறதில் போ கொண்டு வந்துட்டாங்க இந்த இந்த பட்டை வந்து ரொம்ப குறையான விலையில் கொடுக்கறதுக்கான அந்த முயற்சிகளில் எப்படியா எந்த மாதிரி அதை சாத்தியப்படுத்தினீங்க எப்படி வந்து பட்டு வந்து ஒரு ஒரு என்னால் அடக்க விலையில் வாங்க முடியுன்றதுக்கு நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் ஃபார்முலா வச்சு தானே அதை கொடுத்துருக்க முடியும் அதை எப்படி பண்ணீங்க பட்டில் வந்து எல்லாருமே கவர்ச்சியாக ஒரு செய்யணுங்கிற ஒரு ஆசை வந்தது அதில் வந்து நாங்களும் பட்டு நிறைய பேர் பட்டில் கால் வண்டி இருப்பாங்க அவங்க வந்து ஒன்லி ரொம்ப வசதி உள்ள கஸ்டமரை தேடி தான் அந்த முயற்சியில் தான் அந்த பட்டு வியாபாரம் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க நாங்கள் வந்து சாமானியர்கள் எல்லாருமே பட்டு கொடுத்தணும் அப்படிங்கிற முறையில் நாங்கள் தேடி அலைஞ்சதில் இப்போ எல்லா இதுலேயுமே அது வந்து இப்போ சாதாரண ஒரு கல்யாணத்துக்கும் பட்டு எடுக்கக்கூடிய அளவில் ரெண்டாயிரம் ரூபா மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு கூட நல்ல ஒரு பட்டு சேலை கல்யாண பட்டு சேலை எடுக்கக்கூடிய அளவில் இப்போது பட்டு கிடைக்குது பிஸ்னஸ் மாடல்லே வந்து சாமானியர்கள் எல்லா தரப்பு மக்களையும் நம்ம கொண்டு வரணுன்றது தான் முதல்லே திட்டமிட்டே தான் அந்த ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக வச்சிங்களா பிஸ்னஸில் நாங்கள் வந்து முன்னாலே சொல்லுவாங்க ஆயிரம் ரூபா கொண்டு போனால் ஃபேமிலிக்கு எல்லா பொருளையும் எடுத்துக்கிட முடியும் சரவணாவில் போனால் அப்படின்னு கஸ்டமர் விரும்பணும் அதே மாதிரி கஸ்டமர்களும் எங்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க விலை அவங்களுடைய பட்ஜெட் எந்த அளவுக்கு பட்ஜெட்டோ அந்த அளவுக்கு இங்கே குறைவான ஒரு சாதாரண கூலி தொழிலாளி கூட இங்கே வந்து அவங்க தேவைக்கு இன்றைக்கு ஆயிரம் ரூபாய்க்குள்ள எல்லா பொருட்களையும் எடுக்கணும்னா அதுக்குரிய தனக்கு பிள்ளைகளுக்கு எல்லா சொந்தக்காரங்களுக்கு ஒரு ஆயிரம் ரூபாய்க்குள்ள எல்லாருக்குமே எடுக்கணும்னாலும் கூட ஒரு தரமான பொருட்களை எடுக்க அளவுக்கு நாங்கள் எல்லா இதுவும் வச்சிருக்கோம் அது எப்படி எல்லாருக்குமான பொருள்கள் எல்லாருக்குமான விலையில கொண்டு வருவதற்கு அது எப்படி அதை சாத்தியப்படுத்துறீங்க அது எப்படி நடக்குது நாங்கள் வந்து இப்போ எங்களுடைய ஸ்டைல் வந்து டெக்ஸ்டைல்ஸ்ன்னு பாத்திர கடை ஆரம்பிச்சோம்னா பாத்திரம் மட்டும் இல்லை அதில் எல்லா பொருட்களும் இருக்கும் அதே மாதிரி டெக்ஸ்டைல் ஆரம்பிச்சோம் டெக்ஸ்டைலில் இருந்தால் சின்ன பிள்ளைகள் விளையாடக்கூட டாய்ஸ் கிஃப்ட் ஆர்டிக்கல்ஸ் பாத்திரம் பண்டம் பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் அப்படின்னு எல்லா பொருட்களும் ஒரு கஸ்டமர் உள்ளே வந்தாச்சுன்னா அவங்களுக்கு அவங்க வீட்டு தேவைக்குள்ள பொருட்கள் அனைத்தையும் ஒரே இடத்துல பர்ச்சேஸ் பண்ணக்கூடிய சூழ்நிலையில் எங்களால் முடிந்த அளவுக்கு எவ்வளோ எவ்வளோ இடத்த விரிவு பண்ணி வைக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நாங்கள் எல்லா பொருட்களையும் கொடுத்ததுனால கஸ்டமர்ஸ் அதை தேடி வந்து ஒரு எல்லா பொருட்களையும் 
பழங்காலத்துல வந்து இந்த சந்தைகள் இருக்கும் பல பொருள்கள் பண்டமாற்று முறைகள்ல எல்லாமே ஒரு இடத்துல இருக்கணும் அப்படின்றது அதற்கான இன்னொரு வடிவத்தை தான் நீங்க கொடுத்தீங்க ஒரு ஒரு வணிக மாடல் அப்படின்னு ஆனா அதை சாத்தியப்படுத்துறது அவ்வளவு சாமானியம் இல்லை சார் நீங்க பல இடங்கள்ல இருந்து கொள்முதல் பண்ணணும் அதற்கு மானிட்டர் பண்ணணும் அதுல தரத்தை பார்க்கணும் இல்லை அதெல்லாம் எப்படி நீங்க சாத்தியப்படுத்துறீங்க இல்ல நான் சொல்ல சாத்தியம் முயற்சி தான் நம்ம ஒவ்வொரு இடத்துல இருந்து எல்லாரும் நீங்க ஒன்று பண்றீங்க ஒன்று பண்ணும்போது இவரால் பண்றத நம்மளாலும் பண்ண முடியாது ஒரு மனிதர இன்னொரு மனிதர் தான் அதை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு இப்போ நான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இதே மாதிரி ஏன் பண்ணக்கூடாதுங்கிற ஒரு முயற்சி இப்போ நம்ம வந்து அதை வந்து உழைப்புன்னு கூட சொல்றது கிடையாது இவர் பண்ற நாம ஏன் செய்யக்கூடாது அது நம்மளுக்கு சக்சஸ் ஆயிட்டுன்னா நம்ம அதை விரிவுபடுத்திக்கிறோம் சரி அதுல பெரிய மந்திரம் நீ ரொம்ப எளிமையா சொல்றீங்க ஆனா இந்த வணிகத்தை வந்து பல ஆண்டுகள் வந்து கல்லூரிகள் எல்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க உங்களுக்கான ஒரு குருன்னா யார எடுத்துப்பீங்க உங்க ஒரு ஒரு வணிகத்துல நீங்களே கண்டடைஞ்சீங்களா உங்களுக்கான குருன்னு யார சொல்லுவீங்களா புத்தகமா அனுபவமா வாழ்க்கை பாடமா எதை சொல்லுவீங்க இது புத்தகம் இல்லை இது வந்து ஒரு அனுபவம் தான் இப்ப நான் வந்து முதல்ல ஊர்ல விவசாயம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் எங்க அண்ணன் இங்க வந்து வியாபாரம் பண்ணிக்கிட்டு அண்ணனும் தம்பியும் இங்க சேர்ந்து வியாபாரம் பண்ணாரு ஒருத்தர் டாக்டர் அவர் டாக்டர் தொழில் போயிட்டாரு மற்ற ரெண்டு பேரும் இங்கே வந்து வியாபாரம் பண்ணாங்க வியாபாரம் பண்ணும்போது எனக்கும் அங்கே விவசாயம் நல்ல முறையில் நடந்துகிட்டு இருந்து இருந்தாலும் அங்கே விட அங்கே விட இங்கே ஜாஸ்தி வருமானம் வரும்போது அதை விட இது பெட்டர் அப்படிங்கிறதுனால இங்கே வந்து நானும் சேர்ந்து அவங்களோட சேர்ந்து முயற்சி பண்ணி வியாபாரம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் அந்த காலத்தில் எல்லாருமே ஜுவல்லர்ஸ் பெட்டியில் வச்சு காட்டிட்டு காட்டிட்டு உள்ளே வச்சுருவாங்க நாங்கள் புதுசாக ஆரம்பிக்கும் போது பெரிய அளவில் திறந்த வழி மாதிரி போட்டு எல்லாமே பண்ணோம் முதல்ல எங்களுடைய ஜுவல்லர்ஸ் அனுபவம் கஸ்டமர் வந்தால் எப்போதும் யார் வேணாலும் எடுத்து பார்க்கலாம் எடுத்து வைக்கலாம் அப்படிங்கிற அளவில் பெரிய கவுண்டர் போட்டு செஞ்சு அது ஒரு சக்ஸஸ் ஆச்சு சக்ஸஸ் ஆனோடனே நாங்கள் அதை தொடர்ந்து செஞ்சோம் அப்போ தான் அந்த ஜெர்மனிலேருந்து அந்த குவாலிட்டி செக்கிங் முன்னால் வந்து இது என்ன தரம் என்ன இதுன்னு ஒன்றுமே தெரியாது இப்போ அதில் வச்சாச்சுன்னா அது எத்தனை கேரட் இதில் எவ்வளோ பியூரிட்டி இருக்குன்னு அந்த மிஷினரிஸையும் முதல்ல நாங்கள் அதுக்கு நீ ஸ்பெஷலாக அந்த நேரத்தில் இருபத்தஞ்சு லட்ச ரூபாய்க்கு வாங்கி முதல்ல நாங்கள் அறிமுகப்படுத்தி அதை தொழிலில் செஞ்சோம் அப்படி ஒவ்வொரு தொழிலும் நாங்கள் அனுபவப்பட்டு அதை சுத்தமாக செய்யணும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஒரு தரமான பொருளை கொடுக்கணுங்கிற ஒரு எண்ணம் எங்களுடைய மனசில் எப்பவும் உண்டு எப்பவும் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும் டச் ஃபீல் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் இப்போ சொன்னது மாதிரி எல்லாத்தையும் காமிப்பாங்க வச்சுப்பாங்க அவங்களால டச் பண்ண முடியாது ஆனால் நீங்கள் தான் அது துணியாக இருக்கலாம் நகையாக இருக்கலாம் தொட்டு பார்க்கறதுக்கான அனுமதியை உங்கள் வணிகத்துக்குள்ள அந்த சாளரத்தை திறந்து விட்டீங்கல்ல இந்த முடிவை எப்படி எடுத்தீங்க எந்த பொறியிலிருந்து இதை இதை நம்ம செய்யணும்னு முடிவு பண்ணி இப்போ வந்து முன்னால் சொல்லுவாங்க பொருட்களை அடிக்க அடிக்க வச்சு பார்க்குறத விட அதை பார்த்துட்டு அப்படி எப்படி போயிடுவாங்க தொட்டு பார்க்கணும் அதை எடுத்து பார்க்கணும் அப்படிங்கிற பொருளை இப்போ ஒரு பொருளை நீங்கள் ரெண்டு பொருளை வச்சிங்கன்னா அப்படி போய் போயிடுவாங்க மொத்தமாக குவிச்சு போட்டாச்சுன்னா இப்போ ஆடி சேல்ஸ் நடந்துகிட்டு இருக்கு பொருட்களை குமிச்சு போட்டோடனே அதில் ஒரு பத்து கஸ்டமரை அவங்களுக்கு பார்ப்பாங்க விலையை பார்ப்பாங்க நாம் இதை முன்னால் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கினோம் இது இப்போ ஐநூறு ரூபாயாக இருக்கு அப்படின்னு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டோடு எடுப்பாங்க நம்ம அதை பார்க்க முடியாதுங்கிறது இல்லை எல்லாருமே அதை தொட்டு பார்த்த உடனே அவங்கவுங்களுக்கு தேவையானதை அவங்கவுங்க செலக்ட் பண்ணும்போது அவங்களுக்கே ஒரு திருப்தி யாருக்கு யாருடைய யோசனை இப்படி இந்த கான்செப்ட் எங்களுடைய அனுபவம் தான் அப்படி எப்படி போட்டோம் இப்போ தொட்டியில் போடும் தொட்டியில் போ தொட்டி பேசுவோம் அது வந்து சரக்கு அள்ளி போடுறது வந்து தொட்டியில் போடும் அப்படின்னு தொட்டியில் போட்டால் அதில் எல்லா கஸ்டமர்ஸும் வந்து கையை வச்சு பா சீப்பாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு அதே மாதிரி இப்போ நாங்கள் கவுண்டர் ஆரம்பித்ததும் முன்னால் எல்லாமே சோரில் அடுக்கி வச்சு பொருட்களை அடுக்கி வச்சு காட்டுவாங்க அந்த பொருட்களை வந்து நாம் கஸ்டமர்ஸாக பார்க்கணும் அவங்களே தொட்டு பார்க்கணும் அவங்களே அந்த உடைய தரத்தை கணிக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால எல்லாமே கவுண்டர்ஸ் எல்லா இப்போவுமே பொருட்களை பார்த்தாச்சுன்னா கஸ்டமர்ஸ் எடுத்து அவங்களே எடுத்து பார்க்கக்கூடிய அவங்களே பார்த்து அவங்களுடைய தரத்தை பார்த்து அவங்களுக்கு வேண்டியதை செலக்ட் பண்ணுற விலை எல்லாமே அதில் இருக்கும் அதனால வந்து விலை வந்து அவங்களுக்கு தான் தெரியும் உங்களுக்கு தான் தெரியும் அப்படின்னு இப்போ வந்து எல்லாமே பப்ளிக் தான் எங்களுடைய பர்ச்சேஸ் மேன்லேருந்து எங்களுடைய சேல்ஸ்மேன் வரைக்கும் இந்த பொருள் என்ன விலைக்கு வருது என்ன பொருள் விலைக்கு விற்கிறாங்கிறது எல்லாருக்குமே இல்லையா இதில் எந்த விதமான ரகசியமும் கிடையாது தமிழ் மாதங்களில் வந்து எல்லா மாதத்துக்கும் ஒரு சிறப்பு உண்டு ஆடி மாதத்துக்குன்னே ஒரு சிறப்பு உண்டு ஆனால் வந்து அதை அதை ஒரு கொண்டாட்ட
இப்போ எங்களுக்கு அதில் உடன்பாடு இல்லை இந்த விலைக்கு வாங்கி இப்படி எப்படி கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு பிறகு இங்கவுடைய கலாச்சாரம் வந்ததுன்னா அது கண்டிப்பாக போடணுங்கிற ஒரு கட்டாயத்துக்குள்ளாகணும் நாங்களும் முயற்சி பண்ணோம் அதை எப்படி செய்யணும் அப்படின்னு அப்படி செய்யும் போது தான் நம்மகிட்ட வருஷம் முழுதும் சப்ளை பண்ணுற சப்ளைட்ட இருந்தது நாங்கள் உங்கள்கிட்ட வருஷம் முழுதும் நாங்கள் இவ்வளோ இத்தனை கோடி ரூபாய்க்கு விவகாரம் பண்ணியிருக்கோம் எனக்கு ஒரு அதில் உன்னுடைய மார்ஜினை கழிச்சிட்டு எனக்கு ஒரு கழிவு கொடு அப்படின்னு ஒரு கட்டாயப்படுத்தி அந்த வியாபாரிகள்கிட்ட இருந்து வாங்குறது அதே மாதிரி ஒரு தயாரிப்பாளர் இருக்கும்போது ஒரு புடவுங்கும் போது பத்து கலர் இருபது கலர் தயார் பண்ணுவாங்க சில கலர்கள் போகாது மார்க்கெட்டில் போகாது அது அவங்ககிட்ட தங்கி போகும் இப்போ அப்படி பொருட்களை நாங்கள் அவங்ககிட்ட போய் மலிவான விலையில் இப்போ ஆயிரம் ரூபா பொருள்னா எனக்கு ஐநூறு ரூபாய் கொடு உனக்கு இவ்வளோ தான் காசு ஆகும் இந்த பன்னெண்டு பதினோரு மா பன்னெண்டு மாதம் வியாபாரம் பண்ணுறோம் அதில் ஒரு ஒரு மாதம் வியாபாரத்தில் உன்னுடைய ஆதயத்தை கம்மி பண்ணி கொடு அப்படின்னு சொல்லி அவங்ககிட்ட இருந்து அந்த விலைகளை ரொம்ப சீப்பாக வாங்கி அதை மக்களுக்கு நாங்கள் ஆயிரம் ரூபா பொருள் ஐநூறு ரூபாய்க்கு இது வந்து பெரிய மந்திரம் கிடையாது அவங்ககிட்ட இருந்து நாங்களும் விலைக்கு கம்மியாக வாங்குகிறோம் நம்ம வருஷம் முழுதும் ஜம்பாத்தி பண்ணுறோம் அதில் ஒரு இரநூறுவாய் விட்டு கொடுத்தாலும் பரவாயில்ல அப்படிங்கிற முறையில் விலையும் விட்டு கொடுத்து இந்த ஆடிங்கிறத மக்களுக்காக ஒரு செலிப்ரேஷன் எல்லாருமே ஒரு அளவு வசதி உள்ளவங்க அடுத்த தீபாவளி வரப்போகுது அப்போது இந்த ஆடி மாதத்தில் இந்த கிடைக்கிற பொருட்களை வாங்கி வச்சுக்கிட்டு என்ஜாய் பண்ணுறக்கூடிய ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது அதே மாதிரி இந்த நேரத்தில் போனால் சௌரியமாக கிடைக்கும் இப்போது பார்க்குறோம் இப்போ அதிகாலையிலேயே இப்போ உங்களுடைய கடை திறக்கப்படுது நள்ளிரவு வரைக்கும் கடையை திறந்துருக்குறீங்க அதுவும் பண்டிகை காலங்கள்லாம் பார்த்தா கூட்டம் அலமோதுது இல்லை அப்போ இந்த வாடிக்கையாளர்களை மனம் கோணாமல் செய்யணும் அவங்களுடைய எதிர்பார்ப்புகளெல்லாம் பூர்த்தி செய்யணும் அதுக்கு உங்கள் நிறுவனம் நிறுவன ஊழியர்களை எப்படி தயார்படுத்துகிறீங்க அது எப்படி எங்கள் அந்த சிஸ்டத்தை சொல்லுங்கள் ஊழியர்கள்ங்கிறது அவங்க வந்து ஒரு நாங்கள் கொடுக்குற ஒரு ஆர்வத்திலையும் அவங்களுடைய செயல்பாடுகள்லேயும் அதை நடந்துகிட்டு இருக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் அதை அதுக்குரிய ஷிஃப்ட்டு முறை கொடுத்து செஞ்சுக்கிடுதோம் இப்போ முன்னாலெலாம் பேச்சு திறமை இருக்கணும் திறமை இருக்கணும் இந்த கஸ்டமர் என்ன நோக்கத்தில் வந்திருக்காங்க அவங்கள எப்படி சமாதானப்படுத்தணும் எப்படி அவங்கள்ட்ட இந்த பொருளை தள்ளணுங்கிற ஒரு வியாபார அது நிபுணர்கள்லாம் முன்னால் உண்டு நாங்கள் பாத்திர கடையிலலாம் ஒரு குடம் வைக்கணும்னா அதுக்கு அவங்கள்ட்ட பேசணும்னா ஒரு மணி நேரம் அவங்களுடைய சரித்திரம் இவங்களுடைய சரித்திரம் எல்லாம் பேசி தான் ஒரு குடத்தை வைக்க முடியும் இப்போ அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இல்லை எல்லாருக்குமே ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது சார் நான் முதல்லையே கேட்டது மாதிரி இவ்வளவு பெரிய ஒரு நிறுவனத்தை நடத்துறது அப்படின்னா இந்த சிஸ்டம் எப்படி இயங்குது சார் எப்படி எல்லாமே ஒற்றை புள்ளியில் வச்சு எல்லாம் ஆப்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு இப்போது இந்த காலகட்டத்தில் எல்லாமே சிஸ்டம் எலக்ட்ரானிக் சிஸ்டத்தினால வியாபாரம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது இப்போ எல்லா பொருட்களுமே ஆட்டோமேட்டிக்காக பர்ச்சேஸ் பண்ணுற பொருட்கள் எல்லாத்தையுமே பர்ச்சேஸ் பண்ணி அதுக்கு ஒரு பின்கோடு கொடுத்து சேல்ஸ் பண்ணுற வரைக்கும் எங்களுக்கு எல்லாமே கம்ப்யூட்டரைஸ் பண்ணிடுவோம் அதனால் எந்த பொருள் உள்ளே கொள்முதல் பண்ணும்போது அதோடைய பில் அடிப்படையில் கொள்முதல் ரேட்டு செல்லிங் ரேட் எல்லாமே அதில் ஆட் பண்ணி விற்கும்போதும் அதே மாதிரி அது பார்கோட் போட்டு கம்ப்ளீட்டாக எல்லாமே ஸ்கேன் பண்ணி வெளியே போகிறதுனால இப்போ வியாபாரத்தில் நாங்கள் வந்து பெரிய ரிஸ்க் எடுக்க வேண்டியதில்லை இது நிறைய கம்ப்யூட்டர் காலத்தினால அது ரொம்ப சாத்தியமாக இருக்குது ஆனால் இப்போ உங்கள் நிறுவனத்தில் வந்து இப்போ கேஷ் கவுண்டரில் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ளஸ் டூ படிச்சுட்டு தமிழ் வழி கல்வியில் இருக்கிறவர் கூட ஆப்ரேட் பண்ணுறாரு எப்படி அவங்களெல்லாம் தயார்படுத்துகிறீங்க அது சாதாரணமாக வர்றவங்க இப்போ கிராமத்திலேருந்து வர்றாங்க சாதாரண ஒரு ஏழு பத்தாம் வகுப்பு படித்த பையங்க கூட வந்தாச்சுன்னா உடனே பில்லிங்கில் ஏற்றிடும் அவன் ரெண்டு நாளில் அதுக்கு முன்னால் அவன்கிட்ட கற்றுக்கிட்டு இருக்கிறவன்கிட்ட ரெண்டே நாள் எங்களுக்கெலாம் ஆச்சரியமாக இருக்கும் ரெண்டே நாள் அந்த பில்லிங்கில் எதை ஆட் பண்ணணும் எதை குறைக்கணும் அந்த சிஸ்டத்துடைய முறைகளை படித்து அவங்களே ஆட்டோமேட்டிக்காகவே எங்கிட்ட பில்லிங் பண்ணுறவங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் ப்ளஸ் டூக்கு மேலே படித்த பையங்களாக இருக்காது எல்லாமே இ ஸ்டாண்டு படித்தவங்க கூட அந்த பழக்க வழக்கத்துலேயே எல்லாருமே அந்த சிஸ்டத்தை படிச்சுக்கிட்டுறாங்க இப்போது தொடக்க காலத்துலலாம் ரொம்ப கடுமையாக நீங்கள் பணி புரிஞ்சிருப்பீங்க நிறைய ட்ராவல் பண்ணி ஒரு ஒரு வியாபார அனுபவத்தை வச்சுருப்பீங்க இப்போ ஒரு ஒரு உயர்ந்த இடத்துக்கு வந்த பிறகு உங்களுக்கான உங்களோட அறிவுரையோ நீங்கள் தேவைப்படுற இடம்னு எந்த இடம் சார் இருக்குது இப்போ வணிகத்தில் உங்கள் வணிகத்தில் இப்போ தேவைப்படுறது நாங்கள் சூப்பர்வைசர் எங்களுடைய தொழில் பொருட்கள்லாம் நல்ல முறையில் வந்திருக்கா இந்த விலையில் வந்திருக்கா இதை நாங்கள் ஓவர் லுக் பண்ணணும்
எந்த மாதிரி இதை விரும்பல அதை இப்போ நம்ம குறைச்சி கூட்டுறது அதோடைய இதை நாம் அதில் மேனேஜ் பண்ணணும் பொருள் வருது போகுதுன்னா எந்த பொருள் விற்கிது எந்த பொருள் தேங்குது எந்த பொருள் வாடிக்கையாளர்கள் அதிகமாக விரும்புகிறாங்களோ அந்த மாதிரி பொருட்களை செல்லிங்க்கு நாம் அதை முயற்சி பண்ணி அதுக்கு ஒரு வேலைகளை செய்ய வேண்டியது தொடர்ச்சியாக பல ஆண்டுகளாக நீங்கள் கஸ்டமரை பார்த்துட்டே இருக்கிறீங்க அந்த அனுபவத்தில் இப்போ இருக்கக்கூடிய வாடிக்கையாளர் இந்த ஜென்ரேஷனுக்கான அந்த கஸ்டமருக்கான எதிர்பார்ப்பு எப்படி இருக்குது சார் அதை எப்படி உங்கள் நிறுவனம் பூர்த்தி செய்யுது இப்போ வந்து கஸ்டமர்ஸ் வந்து யாருமே சேல்ஸ்மேனை எதிர்பார்க்குறது இல்லை அவங்களுக்கு என்ன தேவையாவது தேவையான கவுண்டரில் வந்து சேர்றாங்க தேவையான பொருளை செலக்ட் பண்ணுறாங்க சிலருக்கு மட்டும் அந்த எதுவும் சந்தேகம் இருந்ததுன்னா கேட்க கொடுத்து அதை விளக்கம் பண்ணால் போதும் மற்றபடி எல்லா கஸ்டமருமே ஓரளவு நல்ல தெளிவோடு அவங்களுக்கு என்ன பொருள் தேவை என்ன விலையில் தேவைப்படுது அதை வந்து எல்லாமே பரப்பி கிடக்கிறதுனால அவங்களுக்கு தேவையான பொருளை அவங்களே செலக்ட் பண்ணிக்கிறாங்க இப்போ எந்த இதுலேயுமே எங்களுடைய உதவி தான் அவங்களுக்கு தேவை இருக்க வழிய நாங்கள் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி இதை அப்படி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இது இப்போ இல்லை இப்போ அடுத்த தலைமுறை உங்களுக்கு அடுத்த தலைமுறை வந்து அவங்க எப்படி பிஸ்னஸை பார்க்குறாங்க உங்களுக்கு அவங்களுக்கு கருத்து மாறுபாடுகள்லாம் வருமா அதை பற்றி அந்த அனுபவத்தை சொல்லுங்கள் இப்போ எங்களுக்கும் எங்களுடைய ஜெனரேஷனில் நாங்கள் பயந்து பயந்து விவகாரம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் இப்போ இந்த கம்ப்யூட்டர் வரும்போது கூட எங்களுக்கு பெரிய சந்தேகம் நம்மள்ட்ட பல லட்சக்கணக்கில் பொருட்கள் இருக்குது இந்த பொருட்களெல்லாம் எப்படி பின்கோடு போட்டு எப்படி ஸ்கேன் பண்ணி எப்படி கஸ்டமர்கிட்ட சேர்க்குறதுங்கிறது எங்களுக்கு ஒரு பெரிய எங்களுக்குள்ள ஒரு சவாலாக இருந்தது இப்போ இந்த கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் இந்த சிஸ்டங்கள்லாம் வந்த பிறகு இப்போ பல லட்சம் இதை இன்புட் பண்ணி பல லட்சம் இதை பண்ணுறக்கூடிய சாத்தியங்கள் இருக்குது இப்போ இதை நாங்கள் முதல்ல என்னுடைய தலைமுறை அதை வந்து கொஞ்சம் ரிஜெக்ட் பண்ணிச்சு ஆனால் என்னுடைய சன் அது வந்து சாத்தியம்தான் நாம் அதை சாத்தியப்படுத்தி ஆகணும் அப்படின்னு இப்போ கம்ப்ளீட்டாக ஒவ்வொரு கம்பெனிகளும் இப்போ இந்த கம்பெனியில் இவ்வளோ தான் முடியும் அடுத்த கம்பெனி பார்த்தாச்சுன்னா நான் உங்களுக்கு இவ்வளோ இவ்வளோ சௌகரியங்கள் பண்ணித்தரோம் உங்களுடைய பொருட்களை எல்லாத்தையுமே நாங்கள் இன்புட் பண்ணி சேல்ஸ் பண்ணித்தரோம் அப்படின்னு பல இதுகள் கம்பெனிகள் வந்ததுன்னா எங்களுக்கு என்னென்ன சாஃப்ட்வேர் தேவைங்கிறது இப்போ கிடைக்குது அந்த சாஃப்ட்வேர்களை வச்சு பயன்படுத்தி இந்த வியாபாரத்தை ரொம்ப எளிமையாக படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறப்ப சார் வந்து எப்போதுமே போட்டி அப்படின்றது ஒன்று இருந்துகிட்டே இருக்கும் சில நேரங்களில் பெரிய போட்டியாளர்கள் பன்னாட்டு நிறுவனம் போட்டியெல்லாம் வருவாங்கல்ல நீங்கள் உங்களுக்கு சமமாக ஓடுற போட்டியாளர்கள்லாம் நீங்கள் எப்படி மதிப்பிட்றீங்க எப்படி பார்ப்பீங்க சார் போட்டியாளருங்கிறது வந்து ஒரு கஸ்டமர் அங்கங்கேயும் புரிகிறது தானே ஒழிய நம்மளுடைய தொழில் நாங்கள் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் எங்களுக்கு நாங்கள் ஒரு ஸ்தாபனத்துலேருந்து ஒரு கடை வச்சு ரெண்டு கடை வச்சு இன்றைக்கி பத்து இருபது கடைகள்கிட்ட நாங்கள் வச்சுருக்கோம் இது வந்து ஜெனரேஷன் மாறிக்கிட்டே இருக்குது அதுக்கு தகுந்தாரு நம்ம அந்த பொருளை கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தோன்னா அந்த கஸ்டமரை நாம் தக்க வச்சுக்க முடியும் நம்ம பழைய முறையிலேயே செஞ்சுக்கிட்டு இது தான் இது தான் அப்படின்னு இல்லாமல் புது புது முறைகள் வர வர அந்தந்த இதை ஏற்றுக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்தவாறு வியாபாரம் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு தொடக்க காலத்தில் வந்து ஒரு ஒரு சின்ன பாத்திர கடையிலேருந்து ஒவ்வொரு ப படிப்படியாக வளர்ந்து வந்து இன்றைக்கி ஒரு 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 பிரமிப்பான ஒரு வளர்ச்சியை வந்து நீங்கள் பெற்றிருக்கிறீங்களா சார் இப்போ இதற்கு மேலே வந்து உங்களுக்கு இன்னமும் சவால் இருக்கா தொடர்ந்து கற்றுக்கிறீங்களா எப்படி உங்கள் லைஃப் பிஸ்னஸ் லைஃப் எப்படி வியாபாரம் வந்து என்னாலையுமே போட்டி தான் போகிற ஹை அந்த இதில் வியாபாரத்தில் நாம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாச்சுன்னா அதில் ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனை இருக்காது முன்னாலெல்லாம் வந்து இப்போ வெளிநாட்டு கம்பெனிக்காரங்க வந்து நீங்கள் ஆன்லைனில் தட்டுங்க உங்களுக்கு பொருளை கொண்டு கொடுத்துட்றோம் உனக்கு வேண்டாம்னா திருப்பி வாங்கிக்கிட்டுறோம் இதெல்லாம் வந்து நாங்கள் முன்னால் பாம்பேயில் பண்ண தொழில் ஓகே இது இப்போ இல்லை ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாலே நான் தொழில் படிக்கிறக்காக அங்கே போயிருந்தேன் படிக்கும்போது அங்கே எங்களுடைய சமுதாயத்தும் மற்ற எல்லோரும் வியாபாரிகள்லாம் தினசரி காலையில் போனவுடனே ஒரு பையங்களை விட்டு அவங்க க வீட்டுக்கு போய் என்னென்ன பொருட்கள் வேணும்னு லிஸ்ட் எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த லிஸ்ட் பிரகாரம் அங்கே வந்து பொருளை போட்டு திருப்பி டெலிவரி பண்ணுறது ஒரு முறை இருந்தது அந்த முறைகள்லாம் காலகட்டத்தில் சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆட்கள் முன்னால் நிறைய கிடைச்சாங்க இங்கேருந்தே கொண்டு போயிடுவோம் மெட்ராஸ்லேருந்தே நம்ம பசங்களே நிறைய வருவாங்க வீடு வீடாக ஒவ்வொரு சைக்கிள் ஒவ்வொரு பையங்களுக்கும் ஒவ்வொரு சைக்கிள் கொடுத்து டெலிவரி அப்படிங்கிற முறை முன்னால் பண்ணோம் பிறகு இந்த பசங்க பையங்களுடைய லேபர் நம்மளுக்கு இந்த பொருளை கொண்டு அந்த கஸ்டமர்கிட்ட காலையில் போய் ஆர்டர் எடுத்து திருப்பி வந்து அந்த பொருளை போட்டு திருப்பி கொண்டு அவங்களுக்கு டெலிவரி பண்ணி இந்த சர்வீஸ்லாம் காலப்போக்கில் அந்த விலை விலைகள் வித்தியாசம் வந்துடும் இந்த லேபர்
ஒன்னே கால் ரூபாய்க்கு கிடைக்காது அதோடைய மார்ஜின் அதை டெலிவரி பண்றதுக்குரிய லேபர் நீங்க திருப்பி எடுத்துக்கிட்டீங்க திருப்பி எடுத்துக்கிட்டு அந்த பொருளுடைய வேல்யூ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது பல மடங்கு அதில் விலை ஜாஸ்தியாக வந்துடும் அப்போ நம்மளுக்கு நம்ம இப்படி சர்வீஸ் பண்ணும்போது அந்த வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் அவங்களுக்கு கொடுக்குற சேல்ரி அது இதெல்லாம் பார்த்தாச்சுன்னாச்சுன்னா நான் நூ ஒரு நூ ஒரு ரூபாய்க்கு வாங்கி ஒன்றே கால் ரூபாய்க்கு ஊற்றுருவேன் அவன் அதே பொருள் ரெண்டு ரூபா ரெண்டே கால் ரூபா மூணு ரூபாய்க்கு விற்க வேண்டிய சூழ்நிலை வரும் அதனால அந்த கம்பெனிகள் வந்து எங்களுக்கு இடைஞ்சலா இருக்காதுன்னு நினைக்கிறோம் காலம் தான் இப்போ பெரிய அளவுல வந்து பிசினஸ் பண்றப்ப சார் ஏதோ ஒரு நட்டமோ ஏதோ ஒரு சரிவுகளையோ சந்திக்கிறப்ப எப்படி அதை கடந்து வருவீங்க அது எப்படி நீங்க பாப்பீங்க அதெல்லாம் பெரிய சரிவுகள்ங்கிறது இல்லை நம்ம நேர்மையா இருந்து வியாபாரம் பண்ணும்போது சரிவுகள் சரிவுகள் வரும்போது நம்மளுக்கு அதுக்குரிய அறிகுறி தெரிஞ்சா அதுல நம்ம அதை ஸ்டெடி பண்ணிக்கணும் நம்ம சருக்கு வாழம் கீழே வாரம் கீழே அடிபடும்னா அதுக்கு தகுந்த வாரம் நாம் நம்மளை தயார் பண்ணிக்கணும் வியாபாரத்தில் நஷ்டம் வருதுன்னா நம்மளுக்கு இது நஷ்டத்தில் ஓடுது இப்போ நம்மளுக்கு அது கட்டுப்படி ஆகுதுன்னா அதை மாற்று வழியை கண்டுபிடிக்கணும் அதுலேயே உட்கார்ந்து என்னுடைய பாரம்பரியம் நான் இதை தான் செய்வேன் தொழிலுக்கு தகுந்தவாறு அந்த நடைமுறைகளுக்கு தகுந்தவார் நம்மளையும் நாம் மாற்றிக்கணும் நம்ம தொழிலையும் மாற்றிக்கணும் நஷ்டம் வர்ற இடத்துல கால் வைக்கக்கூடாது நம்மளுக்கு கட்டுப்படி ஆகிற ஒரு வேலையை செய்யணும் அதுதான் நீங்க திரும்பி பார்த்து இவ்வளவு பெரிய வெற்றி அடைஞ்சிருக்கோமே அப்படின்னு என்னைக்காவது சந்தோஷம் பெருமை எல்லாம் அடைஞ்சது உண்டுங்களா எங்களுக்கு அப்படியே ஒரு பெரிய இது இல்லை நாங்க நடந்துட்டு வரோம் படி மேல ஏறிக்கிட்டு இருக்கோம் அது பாட்டுக்கு ஏறிக்கிட்டு இருக்கு அது வரைக்கும் வாடிக்கையாளர்களுடைய பெரும் மதிப்பு பெற்று வாடிக்கையாளர்களுடைய தொடர்ந்து ஒரு ஆதரவு சரவணா ஸ்டோர்னா நல்ல ஒரு நிறுவனம் நல்ல விலைக்கு தருவாங்க நல்ல பொருட்களை தருவாங்கிற ஒரு வாடிக்கையாளர்களுடைய ஒரு நம்பிக்கை எங்க மேல இருக்கிறதுனால நாங்க நல்லா வளர்ந்துகிட்டு இருக்கோம் எங்களுக்கு பின்னோக்கி பார்க்க வேண்டிய இது வரைக்கும் அவசியம் இல்லை வாடிக்கையாளருடைய ஆதரவும் கடவுளுடைய ஆசிர்வாதமும் இருந்தா இந்த தொழில் மேல் மேலும் சிறக்கும் பின்னால நோக்கி பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறோம் சார் இப்போ நான் இந்த நேர்காணலே பார்க்குற போது ஒரு சின்ன இடைவேளையில் கூட நீங்கள் வந்து அந்த வாடிக்கையாளரை கவனிங்க அவங்க என்ன உக்காந்துருக்காங்க அப்படின்னு தொடர்ச்சியாக வாடிக்கையாளர்கள் அந்த வணிகம் சார்ந்து உங்களோ உங்களுடைய அனுபவம் உங்களுடைய நேரம் போயிட்டே இருக்குல்ல இதை தாண்டி உங்களுடைய பொழுதுபோக்கெல்லாம் என்ன சார் இந்த கடை இந்த பிஸ்னஸ் இதெல்லாம் தாண்டி உங்களுடைய பொழுதுபோக்குன்னு எப்படி வச்சுருக்கீங்க பொழுதுபோக்கு என்ன வியாபாரத்தில் என்னுடைய பொழுது போயிருந்தேன் காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் நைட்டு வரைக்கும் எனக்கு நாலாயிரம் இன்றைக்கி என்னுடைய சூப்பர் ஸ்டோரை பொறுத்தளவு சுமார் நாலாயிரம் பேர் நாலாயிரம் பேருக்கு காலையில் சாப்பாடு போட்டு மத்தியானம் சாப்பாடு போட்டு நைட் சாப்பாடு போட்டு அவங்களுடைய வசதி எங்களுடைய தொழில் இதே இந்த இதே எனக்கு ஒரு பெரிய இதே டைம் கடை வேற எங்க போய் பொழுதுபோக்குறதுக்குரிய இதை விட்டாச்சுன்னா கடவுள்கிட்ட சரணடைகிறத தவிர வேற பொழுதுபோக்கு இல்லை பொழுதுபோக்குன்னா அவர்கிட்ட அந்த ஒன்று தான் இது ஒன்று கடை ஒன்று அடுத்தது கடவுளுடைய அனுகிரகம் அந்த ஒன்றை தான் நான் தேடி அலைய வேண்டியிருக்கேன் இப்போ அடுத்த தலைமுறையே வந்தபோது உங்கள் அனுபவத்தில் இருந்து உங்கள் அடுத்த தலைமுறைக்கு நீங்கள் அறிவுரையாக ஏதாவது சொல்லியிருக்கிறீங்களா இந்த வணிகம் சார்ந்து இதெல்லாம் இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் நம்ம காப்பாற்றணும்னு சொல்லியிருக்கீங்களா ஏதாவது வேல்யூவை காப்பாற்றணும் நம்மளுக்கு ஒரே ஒரு சின்ன ஆதயத்தை எடுத்துக்கிட்டு மற்றது கஸ்டமருக்கு சர்வீஸ் பண்ணும் வியாபாரிகள் வந்து நம்ம பொருளை குறைஞ்ச விலைக்கு வாங்கி குறைஞ்ச விலைக்கு கொடுக்கணும் நல்ல பொருள்களை தரமான பொருட்களை வாங்கி கஸ்டமரை திருப்திப்படுத்தினா இந்த வியாபாரத்தில் எந்த விதமான சர்க்கலும் இருக்காது அது பாட்டு போயிட்டே இருக்கும் அதில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை உங்களுடைய இறை நம்பிக்கை முழுமையான உழைப்பு அடுத்து இறைவன் மீது இருக்கிற நம்பிக்கை வேண்டுதல் பிரார்த்தனைன்னு சொன்னீங்க அதை தாண்டி உங்களுடைய கிராமத்து வாழ்க்கை சூழலை பார்க்குறப்ப அங்கே பலருக்கும் வந்து மூன்று வேலை உணவுகள் கொடுத்துட்டு இருக்கிறது விவசாயம் சார்ந்த உங்களுடைய ஆர்வம்லாம் இருக்குதுன்னு கேள்விப்பட்டேன் நான் ஆரம்ப கட்டத்தில் படித்து முடித்த உடனே என்ன தொழில் பண்ணணும் அப்படிங்கிற லெவலில் பாம்பேயில் போய் ஒரு சர்வீஸுக்காக கூப்பிட்டாங்க அங்கே சர்வீஸ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி ஊருக்கு வரும்போது என்னுடைய பிரதர் அவர் என்னோட பத்து வயசு மூத்தவங்க தம்பி எங்கேயும் கொஞ்சம் ஃபெயிலியர் ஆகிடுவானோ அப்படி முதல்ல நாம் வந்து அந்த தொழில் ஆரம்பித்து கொடுக்கணுங்கிற இதில் அவங்க வந்து முதல்ல தொழில் ஆரம்பித்தாங்க தொழில் ஆரம்பித்து என்னையும் அதில் ஈடுபாடு பண்ணாங்க அப்போ நான் ஊரில் அண்ணன் பெரியவர் பண்ணிக்கிட்டு இருந்த விவசாய தொழில் ஒரு ரைஸ் மில் எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க அதை நான் பண்ணேன் விவசாயம் தான் என்னுடைய முக்கியமான தொழில் விவசாயம் ஊரில் நல்ல ஒரு இருபத்தஞ்சி முப்பது ஏக்கருக்குள்ள
எல்லா வசதியும் வச்சு இப்பவும் என்னுடைய தொழில் அங்கே விவசாய தொழில் லாபகரமாக இல்லைனாலும் அங்கே உள்ள ஊழியர்களுக்காகவும் என்னுடைய ஒரு ஆம்பிஷன் என்னுடைய ஆசைக்கு முன்னால் வாழைப்போட்டோம் நெல் மூட்டை முன்னால் அறநூறு மூடை எழுநூறு மூடை நெல் இருந்தது இப்போ என்னுடைய வசதிக்கு ஏற்ப இந்த தடவை எனக்கு ஒரு ஏழாயிரத்தி ஐநூறு மூட்டை நெல் கிடைச்சிது விவசாயம் பண்ணி அதே மாதிரி வாழைகள் வாழைகள் வந்து எங்களுக்குள்ள வாழை வச்சது முன்னால் வாழை தோட்டம் போட்டு அதிலிருந்து நல்ல வருமானம் ஈட்டி இந்த தொழிலுக்குள்ள ஆதாரமாக முதல்ல அது இருந்தது அதனால் அந்த தொழிலையும் நாங்கள் நிரந்தரமாக செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த தொழில் செஞ்சு இந்த செம்ம வாங்கின பணத்தை வச்சு பல ஏழைகளுக்கு எளியவர்களுக்கும் நாங்கள் ஒரு பத்து நூற்றம்பது பேருக்கு வீடு தனியாக அவங்களுக்கு இடம் வாங்கி கொடுத்து அவங்க பேரில் இடம் வாங்கி கொடுத்து அவங்களுக்கு வீடு கட்டி கொடுத்து அந்த மாதிரி ஒரு இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அது போக இந்த முதியவர்களுக்கு ஒரு இப்போ ஒரு நூற்றம்பது பேருக்கு நாங்கள் அந்த சர்வீஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் மற்ற கோயில் குளங்கள் மற்ற இதங்கள்லாம் எங்களால் எங்கள் உதவியை தர்ம காரியத்துக்கும் கோயில் காரியத்துக்கும் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் நிறைவாங்க அப்போ பல இளைஞர்களும் வந்து இப்போ உங்களை போன்றவர்களை வந்து ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக ஒரு முன்னுதாரணமாக கொண்டு நம்மளும் வாழ்க்கையில் முன்னுக்கு வரணும் அப்படின்ற ஆசை இருக்கும்ல அவங்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் சொல்கிற அட்வைஸ் என்னுடைய இந்த இந்த சில விஷயங்களை நீங்களும் கடைபிடிக்கலாம் அப்படின்னு உங்கள் அனுபவத்துலேருந்து சொன்னால் எதை சொல்லுவீங்க கடைபிடிக்க வேண்டியது ஒரே இது முயற்சி தான் எந்த தொழிலாக இருந்தாலும் சரி நம்ம அதில் முயன்றுக்கிட்டே இருக்கணும் நம்ம ஃபெயிலியர் ஆகிட்டு அதாகிட்டு இதாகிட்டு சிந்தனை பண்ணி நம்மளுடைய நம்மளுக்கு எதுனால சறுக்கு வருது ஒருத்தர் வந்து நான் என்னுடைய அனுபவத்தில் எந்த விதமான சறுக்கலும் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இல்லை நம்மளுடைய பழக்க வழக்கங்கள் தீய கெட்ட பழக்க வழக்கங்கள் நம்ம தொழிலுக்கு என்னது காலையில் எழுந்திரிச்சு நைட் வரைக்கும் நம்ம தொழில் தான் நம்மளுக்கு முக்கியம் யாராக இருந்தாலும் அவங்கவுங்க தொழிலில் அது அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்து அதை அதை நல்லபடியாக செய்யணும் அப்படின்னு எண்ணும்போது அந்த தொழிலில் எந்த விதமான செலுக்கம் இருக்குது அதை முயற்சியே விட்டுறக்கூடாது நாம் தான் நம்ம தொழில் ஆயிரம் பேர் நாலாயிரம் பேர் பார்த்துக்கிடுவாங்க நாம் அதில் அந்த தொழிலில் கண்ணும் கருத்துமாக இல்லைன்னாச்சுன்னா முடியவே முடியாது எந்த தொழிலில் வந்தாலும் பார்த்தாச்சுன்னாச்சுன்னா இப்போ சொல்லுவாங்க ஒரு பெரியவர் வந்தாச்சுன்னா அதை பார்க்கார் இதை பார்க்கார் ஏதாவது சொல்லிக்கிட்டு இருக்கார் நாச்சு வந்து அதை சொல்லுவார் அதுக்காகவாவது பயந்து அந்த இதுகள் நாம் சொல்ல நம்மளுடைய மனசு கேட்காது இதை இப்படி பண்ணியிருக்கீங்க இதை ஏன் இப்படி பண்ணியிருக்கேன் இதே நம்மளுடைய அட்வைஸ் இருந்துக்கிட்டு இருக்கணும் நம்மளுடைய முயற்சி இருந்துக்கிட்டு இருக்கணும் நாம் வளர்ந்துட்டோம் மேனேஜ் அவர் பண்ணிக்கிடுவார் இவர் பண்ணிக்கிடுவாருங்கிறாம நம்மளுடைய கண்காணிப்பு அதில் ஒவ்வொரு தொழிலையும் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நம்ம இருந்தாச்சுன்னா எந்த இடத்துலையும் நாம் ஃபெயிலியர் ஆகிறக்கூடிய சான்ஸே இருக்குது ரொம்ப நிறைவான நேர்காணல் இல்லையா நீங்கள் சொன்னது மாதிரி உங்களுடைய வாழ்க்கையின் வெற்றியின் தாரக மந்திரம் அப்படின்னா தொடர் முயற்சியை சொன்னீங்க பேசும் தலைமை கூட உங்கள் நேர்காணலுக்காக ஒரு தொடர்ச்சியான முயற்சி எப்படியாவது உங்களுடைய அனுபவத்தை நேயர்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்றதுல அந்த விதத்தில் ஒரு நிறைவான நேர்காணலை அமைச்சு கொடுத்தீங்க பேசும் தலைமை சார்பாக குழு சார்பாக எங்களுடைய நன்றி வாழ்த்துக்களுக்கு நன்றி வணக்கம் என்ன நேர்களை பல துறைகளை சார்ந்த ஆளுமைகளினுடைய அனுபவங்களை எப்படியாவது வந்து நேர்களுக்கு கொடுக்கணும் அவர்களுக்கு பல தயக்கங்கள் இருந்தாலும் கூட அந்த துறைசார் அனுபவம் அவங்களுடைய வாழ்க்கை பயணம் அவங்க கண்டடைந்த தரிசனங்கள் இதை தான் ஒவ்வொரு வாரமும் பேசும் தலைமை உங்களுக்கு வழங்கி கொண்டே இருக்கிறது அந்த விதத்தில் பேசும் தலைமையினுடைய இந்த பயணம் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்